ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை யாவருக்கும் திருச்சபின் சார்பாக நான் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் தொடர்ந்து பல பெயர்களில் நம்முடைய சர்ச் யூடியூப்ல நம்ம சில காரியங்களை கொடுத்து கொண்டு வந்தோம் கத்திரி சுத்தமானால் சின்ன கேப் இதில் வந்திருக்கிறது கத்திரி சுத்தமானால் தொடர்ந்து சில காரியங்களை செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அதன் ஒரு பகுதியாக இன்றைக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டிமசி என்கிற தலைப்பில் சில காரியங்களை நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் குடும்பத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்களை நம்ம எல்லாருமே அறிந்திருக்கிறோம் அதை குறித்த நிறைய செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறோம் குடும்பம் என்பது ஆண்டு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிருபை அல்லது ஒரு ஈவு என்று சொல்லி நாம் சொல்ல வேண்டும் இட்ஸ் அ காட் கிவன் கிஃப்ட் அதை நம்ம ஒவ்வொருவரும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஊழியர் இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார் ஃபேமிலி இஸ் அ ஹெவன் ஆன் ஏர்த் பூமியில் இருக்கிற ஒரு குட்டி பரலோகம் தான் குடும்பம் என்று சொல்லி ஒரு சொல்லியிருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம் family our marriage is like a garden so we have to water it and cultivate it and take care of it kudumbam endru oru thotathai pola nam adarku thannir otri paramarithu kalai eduthu seiyapada vendiya kaarigalai sariyaga seiya nam kadavi pottirukrom oru kudumbathil yen prachane varugirathu endrai modhaladaga kandupidikka vendum poduvaga nariya kaaranangalai nam sollalam anal ovvoru thanipatta kudumbathilum நல்ல தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு அதற்கான ஆரம்பம் எங்கே என்பதை முதலாவதாக நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நிறைய நேரங்களில் நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தது பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பித்தது என்பதை கண்டுபிடிக்காமலேயே மேலோட்டமாக இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்போம் அதனால் தீர்வுகள் நிறைய நேரத்தில் என்ன செய்கிறது இல்லை வரப்போகிறது இல்லை ஸோ ஐடென்டிஃபை த ரூட் காசஸ் ஃபார் த ப்ராப்ளம் ஆர் ஃபார் த கான்ஃப்ளிக்ட் அந்த ரூட் காசஸை நம்ம எப்பொழுதுமே கண்டுபிடித்து விட்டால் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய தீர்வை நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் கொண்டு வர முடியும் பொதுவாக ஒரு ஐந்து பகுதிகளை நாம் சொல்லலாம் ஃபைவ் பொட்டன்ஷியல் ஏரியாஸ் நான் இன் டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்குள்ள போகவில்லை ஜென்ரலாக சில ஏரியாஸை நான் சொல்லுகிறேன் இது ஸ்பெசிபிக் இது ஜென்ரல் இது ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே பிரச்சனை வரும் பொழுது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக பேரண்ட் சில்ட்ரனாக உட்கார்ந்து நமக்கு எங்கே பிரச்சனை வருகிறது என்பதை ஸ்பெசிபிக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதுல முதல் ஏரியா என்னவென்று சொன்னால் எமோஷனல் இஷ்யூ சார் எமோஷனல் ஏரியா அது அதிகமாய் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பகுதி வெளியே தெரிகிற காரியங்களை பொதுவாக பிசிக்கல் அபியூசஸ் பிசிக்கல் ஹர்ட் இதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடித்து விடலாம் ஆனால் இந்த எமோஷனல் இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய நேரத்தில் மாலை என்ன செய்ய முடிகிறது இல்லை கண்டுபிடிக்க முடிகிறது இல்லை அதில் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வருகிறதே பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கனெக்ஷன் எமோஷனல் ஹர்ட் ஆங்கிரி அன்ஃபர்கிவ்னஸ் இரிட்டேட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் இப்படி நிறைய காரியங்களை நம்ம சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஸோ நீங்கள் அப்போ முதலாவது வெளியரங்கமாக சில செயல்கள் தெரிந்தாலும் அதை நீங்கள் பொறுமையாக உட்கார்ந்து இதற்கு ரூட் ஒருவேளை எமோஷன்ஸாக இருக்குமோ என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு அன்ஃபர்கிவ்னஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் அன் அன்ஃபர்கிவ்னஸ் அப்படி கண்டினியூ ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் என்று சொன்னால் அதனுடைய விளைவுகள் சர்ற பிரகாரமாக உளவியல் ரீதியாக ஆவிக்குறை பிரகாரமாக என்ன செய்யணும் வெளிப்படும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சரி செய்ய முற்படும் பொழுது சரியாகாது இந்த ரூட் காசு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சரி செய்ய பண்ணுறோம் ஒன்று ரெண்டாவது ரிலேஷனல் இஷ்யூஸ் ரிலேஷனல் இஷ்யூஸ் ஆர் காமன் இன் எவ்ரி ரிலேஷன் நீங்கள் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துறது சரி நீங்கள் சர்ச்சில் நீங்கள் வீட்டுனா பாருங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பேரண்ட் சில்ட்ரன் ஆஃபீஸ்னா பாருங்க பாஸ் சப்பார்டினேட்ஸ் சர்ச்சினா பாருங்க பாஸ்டர் பிலிவர்ஸ் சோசியல் செட்டப் நீங்க யூ டேக் எனி ஏரியா தெர் ஆர் ரிலேஷனல் இஷ்யூஸ் ஸோ யூ கேனாட் அவாய்ட் ரிலேஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கேனாட் அவாய்ட் ரிலேஷனல் இஷ்யூஸ் உறவுகளில் வருகிற சிக்கல்களை நம்ம எப்பொழுதுமே தவிர்க்க முடியாது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிற ரெண்டு மெயின் காரியங்கள் ஒன்று பர்சனாலிட்டி கான்ஃப்ளிக்ட் இன்னொன்று ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் கருத்து வேறுபாடு ஆழத்துவ வேறுபாடு இது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லையும் என்ன செய்ய ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ உதாரணமாக இன்லாஸ் Uh, children, spouses, with bosses, with, with other fellow br- brethren. If you have a lot of people who are in the relational issues, you will have a lot of people. The third area is psychological issues such as depression, stress, frustration, giving up mentality. There are many issues. There are many issues that we have to do with the same issues. There are many issues that we have to do with the same issues. The fourth potential area is financial areas. பணங்களை எப்படி ஹவு டு வி ஹேண்டில் மணி இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன் ஏரியா பணங்களுக்கு ரொம்ப சுதந்திரம் இருக்கிறது சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக டீல் பண்ணுறது சரி ஸ்ட்ரிஞ்சியாக இருக்கிறது சரி ராவிஷாக இருக்கிறது சரி இப்படி எந்த ஆஸ்பெக்டில் போனாலும் ஃபைனான்ஸ் 
plays an important role in the marital relationship. அதை வச்சு நிறைய பிரச்சனை என்ன செய்கிறது வருகிறதை பார்க்கிறோம் ஸோ ஐந்தாவது ஏரியா ரிலிஜியஸ் இஷ்யூஸ் டூ மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் டினாமினேஷனல் இஷ்யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இது எல்லாமே ஆவிக்குரிய சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் பொட்டன்ஷியல் ஏரியாஸை நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் வரும் பொழுது இப்போ திட்டிட்டாங்க அல்லது சில கைப்பை நீட்டிட்டாரு அல்லது ரொம்ப ஹார்ஷாக பேசிட்டாங்க அல்லது பேசாமல் போயிட்டாங்க இப்படி நீங்கள் மேலோட்டமாக தெரியுறத நீங்கள் டீல் பண்ணக்கூடாது இதற்கான காரணம் எங்கே இருக்குது வேர் இஸ் அ ரூட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது அது கவுன்சிலிங் மினிஸ்ட்ரின் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பட் எவ்ரி கப்புள் அண்ட் எவ்ரி பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹாவ் டு டூ இட் ஸோ வென் யூ ஐடென்டிஃபை வேர் த ப்ராப்ளம் லைஸ் ஆர் விச் இஸ் த ரூட் காஸ் எங்கே பிரச்சனை இருக்குது அடிப்படை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது யூ வில் ஃபைன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ஐம்பது சதவீத ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிக்க உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் முடியும் ஸோ அதனால் எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ அப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஏதாவது ரூட் காசு இருக்குமோ அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன செய்யணும் எப்பொழுதுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அது நமக்கு ஆஸ்வாதமாக இருக்கும் சரி இதற்கு இப்போ நம்ம ஒரு தீர்வை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஷார்ட்டாக பட் இதை கொடுத்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக அடுத்த ஷார்ட் வீடியோவில் நான் சொல்ல சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் இது இது ஃபைவ் பொட்டன்ஷியல் ஏரியா சொல்லிட்டோம் கூட கூட இருக்கலாம் த மெயின் சொல்யூஷன் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டிமசி அதான் ஆவிக்குரிய நெருக்கம் ஒரு கணவன் மனைவிக்கிடையே பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கிடையே திருச்சி வேணால் போதர்கள் விசுவாசிகளுக்கிடையே எந்த ஃபேமிலி அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எங்க போனாலும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் நெருங்கி இருக்கும் பொழுது கத்த நிச்சயமாக என்ன செய்கிறார் நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலையே ஆண்டவர் கட்டிடுகிறார் ஏன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நெருங்க முடியவில்லை நெருங்குவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக அடுத்த வீடியோ என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நம்புகிறோம் இதை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காட் bless you amen